Oh my God. <risos> é... Eu realmente estou sem palavras, porque é um momento fantástico. E as pessoas falam para mim assim, você já esteve nessa posição tantas vezes? E todas as vezes você se emociona. Realmente. Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando de primeira podcast de futebol feminino do Projeto Amplitude. Episódio número 27. Bom, e como já é de praxe, já chego convidando vocês é, para seguir a gente nas nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso YouTube, nosso Instagram e nosso Facebook, você vai encontrar a gente como Amplitude FC. Também estamos no HTE Esportes e no Planeta Futebol Feminino. Então, se você acompanha uma dessas duas, um desses dois sites, você vai encontrar a gente lá. E o de primeira agora tem um Twitter exclusivo também, então se você quiser... Seguir a gente, você vai encontrar a gente no arroba, underline de primeira. Então a gente tá sempre lá falando de futebol feminino, postando é, podcasts, enfim. Também sempre falando dos nossos outros podcasts da casa. É, o La Plantilha, que fala de futebol espanhol. O, temos também o Banho de Cuia, que fala de futebol nordestino. O Dois Toques, que a gente faz entrevistas, a gente debate temas mais profundos é, dentro do futebol. E essa semana aí vai ter novidade, semana que vem, né? Vai ter novidade. Vou deixar, vou deixar essa novidade aqui sair correndo. E, bom, chamando meu amigo Brunão para mais um episódio. Fala, Brunão, como é que você tá? Tranquilo, Thiago. Mais um episódio muito interessante para a gente debater mais um tema aí sobre futebol feminino. Uma semana que também tivemos algumas novidades, né? Isso aí a gente vai debater mais pra frente. É isso aí, e o episódio de hoje a gente vai falar da lista é, da FIFA, a lista com os 12 nomes aí, as 12 atletas indicadas para a bola de ouro. Não temos Marta neste ano, né? Um, um, um fato aí que até surpreende um, alguns, né? Eu particularmente não me surpreendeu, até porque eu achei a Copa dela um pouco abaixo assim, do que a gente espera da Marta, né? Mas enfim, isso a gente vai falar durante o episódio, então vamos falar da lista da bola de ouro da FIFA. Bora lá! Então vamos começar pelo, pelos treinadores, né? É, tivemos aí alguma surpresa para você, é, algum nome aí que ficou de fora, o que, que você achou dessa lista? Bem, falar um pouquinho desses treinadores que estão nessa lista divulgada pela FIFA, foi divulgada ontem, o primeiro nome é o da Milena Bertolini. A Milena Bertolini ela foi responsável por guiar a seleção italiana às quartas de final da última Copa do Mundo, em 2019. Ela conseguiu vitórias expressivas diante de Austrália, da China, conseguiu se classificar em primeiro lugar no grupo do Brasil. Isso foi um feito incrível, uma equipe extremamente ofensiva, interessante de jogar, um futebol bem agradável de, de ser acompanhado da seleção italiana. A gente até comentou no podcast sobre a, a Bárbara Bonancé que a, o papel do, do crescimento da, da, da seleção italiana de colher os frutos já nessa, nessa Copa do Mundo. E quem sabe, já avisando uma próxima Eurocopa, chega com, com boas chances de chegar a um ponto mais distante do que só passar de fase. Bem, outro nome da lista é a Gilles, que foi campeã do mundo com os Estados Unidos, bicampeã do mundo, primeira treinadora a conseguir esse feito no futebol feminino, e que conseguiu potencializar os Estados Unidos, de certa forma, Chegou um pouco desconfiado o que é que esse time norte-americano pode aprontar na Copa do Mundo e tal. E mostraram um favoritismo. As jogadoras bem organizadas dentro de campo. E apesar de não jogar um futebol extremamente vistoso, comparado a outras seleções, os Estados Unidos fizeram uma campanha digna de campeões, né? Não foram campeãs à toa. E a de Willis que vai deixar o comando do, do 
dos Estados Unidos, né? O final da, desse mês de outubro, se eu não me engano, após a tour da vitória dos Estados Unidos, que eles sempre, elas sempre fazem quando ganham o campeonato mundial, fazem as, rodam o, o país, né? Com, com amistosos. E depois disso ela vai sair da seleção dos Estados Unidos, vai dar espaço para um novo treinador, uma nova treinadora. Até agora não, não se especulou nenhum nome, mas... Vamos aguardar aí para ver as novidades de quem vai ser o novo treinador, a nova treinadora dos Estados Unidos. Outro nome da lista é o Peter Gerhardson, treinador da Suécia. Levou a Suécia ao terceiro lugar na Copa do Mundo de 2019. A equipe sueca, ele assumiu depois da saída da Pearson Hag. E foi muito importante na, na questão de consolidação dessa seleção sueca. Que era uma equipe que tinha uma defesa muito boa, mas um meio campo e um ataque às vezes que se encontrava. E ele conseguiu isso, uma equipe bem equilibrada, principalmente com Aslan e, 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 e Jacobson jogando muito bem. As duas vão ser companheiras no CD Tacon, inclusive. A anunciada Aslan foi a primeira anunciada e recentemente anunciaram a, a, a Jacobson. Também anunciaram a Thaís, a meio campista brasileira. E ele foi peça fundamental nesse... nesse Nessa Suécia que surpreendeu, venceu a Alemanha, venceu a Inglaterra, Canadá também. E tem boas perspectivas já para como a Suécia vai jogar a Olimpíada. Pode ser que essa Suécia fature mais uma medalha olímpica, não sei como é que vão chegar para essa Olimpíada 2020. Vamos, a, vamos esperar aí que tem boas perspectivas. O Futoshi Keda, que levou o Japão Sub-20 ao título mundial na última edição, foi, se eu não me engano, no Uruguai, acho que foi, foi, foi no Uruguai, e ele conseguiu pegar alguns, vamos dizer assim, ensinamentos do Norio Sasaki, que conseguiu levar o, o Japão ao título mundial em 2011, o Tiki Taka japonês, que a gente comentava, até, e uma defesa muito bem armada, só sofreu dois gols na, em todo o torneio, e foi uma campanha extremamente bem organizada, a equipe bem organizada, que tinha posse de bola nos jogos. Contra a Espanha, na final, teve mais posse de bola que a Espanha. E foi um título, vamos dizer assim, conquistado de ponta a ponta pela seleção japonesa, que mostra boas perspectivas para o futuro, apesar de uma Copa do Mundo ter sido bem abaixo do que se esperava, né? a postura delas, no caso. Então, partindo para o próximo nome, que é o do... Da Antônia Isa. A Antônia Isa ela foi campeã europeia e campeã mundial com a Espanha sub-17. A Antônia Isa ela é muito, vamos dizer assim, muito respeitada na Espanha por conta do trabalho com as categorias de base. Né? Ela conseguiu desenvolver muitos bons talentos né? e venceu equipes competitivas na modalidade no sub-17. A Coreia do Norte, que sempre faz boas campanhas, ela conseguiu uma vitória bem interessante diante da, da Coreia do Norte. E montou uma equipe sub-17 que tá ser, que vai gente que tá por vir da Espanha. A Espanha sempre investindo na categoria de base, crescendo muito. E é muito legal ver isso aí por parte do país. Investir na categoria de base, porque é a categoria de base que faz o futuro de um atleta. Né? Não dá para você investir numa jogadora já, vamos dizer assim, formada, lapidada. Então a categoria de base é muito importante por isso em países como Espanha, França, Alemanha, Holanda recentemente. Estão investindo bem nas categorias de base e estão colhendo esses frutos, né? Diferentemente do que a gente vê a realidade triste aqui no, no nosso país. O outro nome é o jo, de, dessa lista é o John Montemurro, ele é australiano, levou o Arsenal ao título da FAWSL, a Liga Inglesa. Depois de muito tempo, o Arsenal sempre ficava em posições, não, ia, não se classificava nem para a Champions League. E o John Montemurro organizou um time muito, muito coeso dentro de campo, defesa muito forte, ataque muito forte. A Viviane Nierdema jogando muito, muito, muito com ele. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. E é um treinador que tem uma filosofia de jogo ofensivo. Ele gosta de equipes que ataquem, que pressionam a saída de bola. Os jogos do Arsenal, sempre que, que eu acompanhei a temporada do Arsenal, sempre jogos bem brigados, vamos dizer assim. O Arsenal, independente de jogar com a equipe mais forte, que ele ou mais fraca que ele sempre jogava com a mesma responsabilidade então um trabalho muito interessante do John Montemu tem que ser destacado levou o Arsenal a um título depois de muito tempo um título inglês e 
a equipe se reforçou já, vem se reforçando para essa temporada para fazer bonito na, na UEFA Women's Champions League. Né? Que o sorteio vai do, do, das chaves de, 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 de final vão ser, se eu não me engano, no, no final desse mês de agosto. Em breve a gente estava falando aqui no de primeira sobre Women's Champions League. Outro nome da lista é o Phil Neville. Phil Neville, treinador da Inglaterra, levou a Inglaterra ao quarto lugar na Copa do Mundo. Conseguiu vitórias interessantes né, na, nessa Copa do Mundo. Ganhou da Noruega, ganhou do Japão. Havia ganhado a Chibli Cup diante do, dos Estados Unidos, Brasil e, e, e Japão no começo desse, desse ano. E é um treinador que entrou meio que de repente no futebol feminino. Está aprendendo ó, algumas coisas, mas... Acho que talvez seja o único nome dessa lista que a gente fique com um sinal de interrogação, porque não deu muito para esperar o que, que o Phil Neville tem a, a, a desenvolver. Assim, né? Começou muito bem, a equipe chegou, a inglesa chegou a se lá, podia ter feito mais na semifinal da Copa do Mundo, talvez. Em outros jogos também, a Inglaterra deixou a desejar, mas enfim, eu... Talvez dos nomes dessa lista, acho que o único que eu talvez não, não sei se é, que é um nome questionável seja o do Phil Neve, mas fez uma boa campanha na Copa do Mundo. Outro nome é o Renato Pedros, francês, treinador do Lyon, ganhou a Tricks Coroa, deixou o Lyon recentemente. Quem assumiu, se eu não estou recordado o nome do treinador que assumiu o Lyon agora. Mas era um treinador que, assim como o Reinal Pedros, não tem experiência com futebol feminino. Né? Tem umas equipes da segunda divisão da, da França. E vem com essa missão, né? Manter o Lyon no topo. Né? Que é um, uma missão não tão fácil, mas também não tão difícil, vamos dizer assim. E o Reinal Pedros montou um time competitivo, como se espera. O Lyon tem as melhores jogadoras do mundo. E acho que ele deixou um, um certo legado, né? relação às gestões anteriores, porque esse time do Reinal Pedros, ele conseguiu acertar um ponto que até nos, nos times anteriores do Lyon, a gente até criticava um pouquinho, que era o setor de meio campo. O meio campo do Lyon já era bom, mas faltava, vamos dizer assim, essa, essa questão de dominar o meio campo. E com a, a Mandinha Henry, a, o Lyon passou a ser bem mais, vamos dizer assim, passou a dominar mais o meio campo diante de outros adversários, como por exemplo o jogo contra o Wolfsburg e é isso o Pedro deixa seu legado no Lyon e não sei se ele vai voltar a trabalhar com futebol feminino mas tem mercado muito mercado passando para os últimos dois nomes o Paul Riley, inglês treinador do NC Courage da NWSL ganhou a NWSL na temporada de 2018 Ganhou a Copa Internacional, que ocorreu também no, no, meio da tempo, no começo da temporada europeia. Manchester City, PSG, foram algumas das equipes que, que foram para esse torneio. O, o Courage ganhou, até abre um pouco da discussão que tem entre o nível da NWSL, entre o nível das ligas europeias. Acho que é até um debate interessante para a gente fazer um, um podcast no futuro. Esse NWSL versus ligas europeias, um tema interessante. E o Paul Riley é um treinador acostumado com as equipes da, da Liga Americana. Ele gosta de pegar equipes underdogs, né? E o Courage, ele montou um bom time que foi campeão com todos os seus méritos. E por fim, a Sarina Wigman, vice-campeã do mundo com a Holanda. A Holanda não foi tão brilhante quanto se esperava, mas fez uma Copa do Mundo excelente. Brilhante, eu digo, no sentido de... Martens não, não jogou uma Copa do Mundo tão boa quanto se esperava. Enfim, mas o, o elenco holandês se mostrou muito coeso e a, a Sarina Wigman tem muita responsabilidade nisso. Conseguiu vencer Suécia, conseguiu vencer o Japão, o Canadá, equipes que eram calos para a equipe da, da Holanda. E com, na final contra os Estados Unidos conseguiu segurar o 0x0 até o começo do segundo tempo. Né? As outras equipes enfrentavam os Estados Unidos, a Espanha... França e Inglaterra tomaram gols nos primeiros minutos. A Holanda conseguiu segurar essa pressão e até teve algumas chances de marcar, mas aí sucumbiu diante da seleção norte-americana. Então, são esses os candidatos que a gente tem aí. É, eu queria é, apontar os meus três favoritos, né? 
Eu já vou, já vou falar no pódio aqui, que são os meus votos, no caso, né? Eu votei em terceiro, eu votei no, no Joey Montemu. Achei que assim, o trabalho que ele fez na, na, no Arsenal foi muito relevante. Ele conseguiu é, vencer uma liga que tem Chelsea e Manchester City, que são equipes com investimento até maior né, do que o Arsenal. E assim, com uma campanha avassaladora, o começo do, 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 da competição do Arsenal foi um negócio assustador. Ele emendou várias vitórias seguidas e aquela equipe... Goleano, a gente falava muito do, do ataque, né? Do, o ataque potente do, 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 do Arsenal, enfim, eu achei que ele conseguiu estruturar uma equipe é, de uma forma muito coesa e conseguiu dar pra gente a nossa a melhor versão da, da minha Edema, né? Até então. É, a minha Edema que é uma jogadora fantástica, mas assim, eu nunca tinha visto ela, ela com, com uma exuberância assim, no, no jogo dela tão grande, né? Ela conseguiu. É, como eu falei, consegui extrair o melhor dela Então eu acho que por todos esses fatores Ele merece Terceiro lugar Quem que foi o seu terceiro lugar aí, Bruno? Eu coloquei na minha lista O terceiro lugar É o Pedro, pra mim acho que a campa... o le... Como eu comentei anteriormente né? O legado dele no Lyon é bem interessante Acho que Em termos gerais, acho que ele merece Essa terceira colocação assim, Conseguiu Destoar mais uma vez das outras equipes na temporada. Você sou o João Mantemu, eu acho que talvez ele seria ficar entre os três, não sei qual a posição que ele vai ficar, mas é um treinador muito, muito inteligente. Eu gosto muito dele, mas o meu terceiro colocado foi o Reinal Pedros. E bom, vamos para o segundo lugar então, na, nas nossas opiniões. Aí eu fui de Sarina, achei que assim, não, não tentando trazer. É, o título do, da Eurocopa, mas assim, por ser um trabalho de longo prazo e por, pelos problemas que a, que, a, que a Holanda passou na Copa, né? Teve a jogadora, a, a Liek Martens se contundiu durante a, a competição, né? jogou meia bomba e, e ela conseguiu ainda estruturar a equipe de uma maneira que, que conseguisse chegar na final, né? Uma equipe que fez bonito na, na Copa. Para algumas pessoas era uma das favoritas, mas para mim a Holanda vinha ali numa segunda prateleira. Para mim não era uma das, das grandes favoritas da Copa, mas lógico, não descartava, né? Mas acho que fez uma, uma Copa muito boa, muito, muito digna. E, bom, eliminou grandes equipes, né? Eliminou é, França, Canadá, Japão, enfim. Fez por merecer, fez uma grande Copa. E eu daria o meu segundo lugar ali para para Saria para Sarina Wigman. E você, Bruno? Também não tem discussão. Acho que o segundo lugar fica com a Sarina Wigman. Montou uma equipe bem competitiva para essa Copa do Mundo. Não tem muito o que acrescentar, não. Acho que a terceira posição, ou a segunda posição, perdão, vai ser vai ser da Sarina Wigman. Bom, e o primeiro lugar é Barbada, né, Bruno? Eu também em off você me falou aí quem você acha que ia, que ia levar o prêmio, eu também acho que vai ser a de Welles. É, bom, por tudo que, que, que foi mostrado né, na, na Copa do Mundo e assim, a preparação da seleção para a Copa, apesar das, das críticas né, que, que ela sofria, é difícil ger, gerenciar esse elenco do, dos Estados Unidos, né, um elenco estrelado de jogadoras com muita personalidade, então você é, ter essa liderança, conseguir depois de um momento conturbado, onde até a cabeça dela foi meio que pedida ali pelas atletas, você conseguir reverter isso para um, um título de Copa do Mundo é, é um grande mérito, né? E assim, campeão incontestável da Copa, acho que a gente acreditava que algumas seleções ali poderiam fazer frente para os Estados Unidos, é, a própria Inglaterra, a França e os Estados Unidos se mostrou superior a todas essas equipes, né? É, eu acho que o estilo de jogo que, a, que a, os Estados Unidos adotou talvez não seja esteticamente aquele jogo mais vistoso, mas é uma equipe que cumpriu o que se propôs a fazer nos jogos, é, controlou todos os jogos, seja com a bola, seja pressionando o portador da bola. É, talvez o jogo que os Estados Unidos tiveram mais dificuldade assim, foi contra a Espanha, né? Que, que é uma escola diferente, uma escola que, que costuma gerenciar mais a bola, é, ter mais o controle da posse da bola, e, mas mesmo assim os Estados Unidos é, conseguiram se, se adaptar né, a esse tipo de jogo e assim, para mim foi um, 
um título incontestável pra tu, Bruno. Pra mim, já, já deu spoiler, né, que eu também vou dentro do começo ao fim, literalmente, desde o primeiro jogo, aquela goleada diante da, da Tailândia, até a, a decisão contra a Holanda, a Gil, eles gerenciou uma, não que ela seja uma boa gestora de elenco, que se engana quem pensa que ela é uma excelente gestora de elenco, que ela, não, ela montou ela montou um time competitivo. Um time competitivo é diferente de você gerir o elenco. Né? Gerir o elenco é você se relacionar bem com, com todas as jogadoras. E, e nos Estados Unidos o que dava a entender que não era bem assim. Era aquilo, vamos dizer assim, aquele lado profissional, no caso. Vocês estão aqui dentro de campo representando o seu país e vamos jogar o que você façam o que vocês sabem fazer dentro de campo. Então foi basicamente isso que ela conseguiu fazer. Potencializar jogadoras como a, a Roran a Lavelle, a, a Juliette, entre outras, foi um papel interessante dela e por, por, por isso que eu colocaria, você também colocaria e acho provavelmente que a FIFA vai eleger ela como melhor treinadora do mundo. Só comentando aqui um pouquinho sobre, acho que o único nome nessa lista que eu achei que ficou de fora e que talvez mereceria melhor reconhecimento é o do Stefan Lesch treinador do Wolfsburg, acho que ele merecia estar nessa lista, por quê? Porque ele fez uma brilhante temporada com o Wolfsburg, o Wolfsburg caiu nas quartas de final da Champions League pro, pro Lyon, mas ele conseguiu números expressivos, ganhou a Bundesliga, ganhou a Copa da Alemanha, e é um excelente treinador, né? Potencializou mais ainda a Harder dentro de campo, a Eva Payor também fez uma temporada muito boa, enfim, e o Wolfsburg se reforçou, né? E Busca fazer frente aí ao Lyon nessa temporada Vamos ver se eles conseguem Acho que esse é o único nome que eu achei estranho de estar de fora E que para mim merecia estar nessa lista é, Com certeza o encontro precoce né, com o Lyon na Champions Prejudicou ele prejudicou é, a Harder que tá fora aí do, do, desse, Dessa lista das, das atletas né? Mas isso aí a gente vai debater agora para falar um pouquinho das jogadoras Não. Então aqui iniciando sobre as atletas, né? É, vamos, vamos debater nome por nome e depois a gente faz é, como a gente fez agora, a gente faz o nosso pódio. É, começando aqui pela Lucy Bronze, que baita copa, né, Bruno? Da Lucy Bronze. Baita copa da Lucy Bronze, né? Para muitos a melhor lateral direita do mundo. Acho que são poucas as jogadoras com o mesmo potencial dela hoje em dia para posição. E foi, fez uma campanha brilhante com o Lyon, né? Para começar a temporada dela com o Lyon foi excelente, né? E com a Inglaterra ela foi extremamente importante, a figura ofensiva, defensiva, e foi eleita a segunda melhor jogadora da Copa do Mundo de 2019. E é, para a posição, a posição de lateral direito é até louvável. Não, não diria estranho, mas até é, interessante uma, uma jogadora que não faz tantos gols, fez até alguns gols nessa Copa do Mundo, mas está nessa lista, é muito é muito interessante e mostra que ela tem se valorizado cada vez mais ainda no, no futebol feminino, o melhor jogador da Inglaterra, talvez ela e a, 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 a Ellen White foram as duas, os dois grandes pilares desse time inglês nessa Copa do Mundo, e merecidamente está nessa lista do top 10 é, e a Lucy Bronze que aquela jogadora que que constrói por dentro, que é, aparece como elemento de surpresa ainda, né? decidindo jogos, tanto no ataque quanto na defesa, né? Enfim, uma jogadora extremamente completa para a posição, uma baita cartada do Lyon, quando o Lyon trouxe ela, né? Era, era a posição que faltava, né? Para formar aquele Dream Team, e, enfim. E agora indo para a Julie Ertz, é, taticamente uma jogadora perfeita, né? Talvez não, não apareça ali tanto para o jogo é, como as jogadoras mais agudas do, dos Estados Unidos, mas é uma jogadora que que, que deu o equilíbrio que o que a seleção americana precisava, com né? Certeza, ela, o mundial sub-20 começou como como zagueira, 
né, no caso, e se tornou uma volante, no caso, com, com o tempo, no clube do, que ela atua, no, onde se ela começou a jogar como, como volante, deu certo, uma estratégia que deu certo, e foi essencial nessa campanha, deu essa segurança defensiva aos Estados Unidos, ofensiva também, uma arma forte na, na bola parada, na bola aérea, né, do gol que ela fez contra o Chile, saiu uma bola, uma bola aérea, enfim, foi figura importante nessa, nessa campanha dos Estados Unidos, muita gente até questionou, mas eu acho que para mim ela foi, se não uma das quatro melhores, se não a, a, uma das três melhores desse time dos Estados Unidos nessa Copa do Mundo. Então acho que é inquestionável essa presença dela na, na lista das dez. Caroline Graham Hansen, você vinha falando dela no, na, nos nossos guias da Copa, né? você falou bastante dela, falou não vai ter a Ada, mas tem a Graham Hansen que, que é uma grande jogadora, você falava dela e tá aí, né? fez uma baita Copa, e não só pela Copa, mas é, tá aí no, 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 na lista, né Bruno, uma, uma extrema aguda, mas que consegue gerar muito jogo, né? Tinha a camisa 10 que faz, fez a diferença nessa Copa do Mundo, né? A Noruega, ela, um dos pontos que a gente destacou da Noruega na Copa do Mundo foi o meio campo, né? O meio campo com a Ingrid Engen, que foi outro destaque da seleção norueguesa, e a Hansen, que fez esse papel de um, um, uma... uma às vezes jogava como falsa 9, às vezes jogava como camisa 10 para criar jogadas ou como uma segunda atacante. E ela foi extremamente importante pra, na campanha da Noruega, na campanha do Wolfsburg na temporada e não à toa está no Barcelona. Né? Foi para o Barcelona para assumir um papel, vamos dizer assim, de, de fazer uma parceria com a... Me, com a, com a, com a Martins que renovou até 2022. Né? Então... O Barça está se reforçando de uma maneira bem interessante. Com o Hansen e Martens, acho que vai ficar uma, uma dupla bem interessante. Bem, e com a, com a, com a Alshoala no, no comando do ataque, vai ser um trio bem, bem interessante da gente acompanhar nessa temporada 2019-2020. É, essa, esse, esse trio de ataque do Barcelona que, que só se acertou no, fim, no meio para o fim da temporada com a chegada da, da Oshuala, né, que você é, acabou citando, e, e a Hermoso está chegando também, né, Bruno? Então tem três vagas para quatro jogadoras é, gigantes, e vamos ver... De cabeça aí, pelo visto. É, e esse ano aí a gente já tem o, o, o pré-Real Madrid, né, que é o Tacon, que já está contratando bem para caramba, enfim, vale muito a pena ficar de olho na, na, na primeira divisão é, espanhola. Bom, partindo para o próximo nome aqui, Ada Hegerberg, outra norueguesa. Essa não esteve na Copa por motivos é, de, de briga com a federação né, norueguesa, mas no Lyon no, o que não falta para ela são, são adjetivos, né? uma, uma nove completa, faz gol de tudo que é jeito, uh, se movimenta, consegue trabalhar bem fora da área, enfim, campeã da, da Champions mais uma vez, né? fez hat-trick na final, tem muito o que ficar falando da, da, da Ada, né, Bruno? Ah, não falta adjetivos para elogiar a Ada, né? Uma temporada muito boa a nível de clube. Infelizmente, ela não, não, não jogou pela seleção, mas acho que se tivesse acertado com a federação, teria sido um impacto bem mais interessante para a Copa do Mundo. Evidentemente, a, a Noruega fez uma boa Copa do Mundo, mas a Ada, vamos dizer assim, a Ada fez muita falta? Fez, fez falta, com certeza. Mas a Noruega tem seus méritos ter chegado longe nessa Copa do Mundo, eliminando a Austrália, até, por conta do seu elenco. Né? Um elenco bem interessante, jovem, renovado. E, mas o, a Ada fez, com certeza, a Ada, com, a Ada jogando com a, com a Hansen na seleção é sempre muito legal de ver. Pois é, uma baita dupla ali de, de ataque seria, né? É, e partindo para o próximo nome, a Mandine Henry, volante... É francesa, para mim, é a jogadora que melhor controla os espaços no futebol feminino. Ela é a jogadora que sem bola, ela é fantástica. Vale a pena a gente ficar sempre de olho nela nos Jogos da França ou do próprio Lyon, né? Não fez uma Copa, é, digamos assim, que a seleção talvez tenha sentido muito peso, né? De, de, de um protagonismo, de estar de tá jogando em casa. A seleção francesa em si não, talvez não tenha entregado o que a gente esperou. 
Mas no Lyon, a Mandini Henry não ficou devendo em nada, né? E, e é uma baita jogadora, né, Bruno? Com certeza. A gente comentava em off que é, a, a, como você diz, a que melhor controla o jogo no né? futebol feminino atual. Ela tem essa visão de jogo, essa, esse domínio no meio campo, que é muito interessante. E na lista, acho que pela Copa do Mundo, na Copa do Mundo dela poderia ter sido melhor, mas foi importante, né? No jogo, nos jogos que precisou dela, né? Por exemplo, contra o Brasil, que a França precisou dela, ela foi lá e marcou aquele gol que colocou as francesas na fase de quarta de final, eliminando o Brasil. Então, temporada no Lyon muito boa, além de uma Copa do Mundo, vamos dizer assim, boa. Né? Não, não excelente, não, não ruim, mas uma Copa do Mundo boa, decente, vamos dizer assim. É isso aí. Agora para um nome que, com certeza, pelo menos para mim, decepcionou mais na Copa, é, a Sanker, australiana, foi artilheira do, do, da Liga Americana em 2018, foi artilheira da temporada 18-19 da Liga Australiana, é, e na Copa fez cinco gols, né? Mas é, ficou aquela sensação de que ela poderia ter dado um pouco mais, né? Uma jogadora, uma nove ali, com um estilo mais de movimentação, mas que faz muitos gols, ela, é, o movimento dela de desmarque... E a ruptura dela é, é um negócio absurdo, uma jogadora que, que em profundidade você não consegue parar ela, né? Se o Sanker tiver espaço pra, pra aproveitar nas costas da defesa, ela faz isso com maestria, mas na Copa talvez tenha faltado um pouquinho mais dela, né Bruno? Eu acho que pra mim o grande flop da Copa do Mundo foi a Sanker, né? apesar dos gols que ela marcou, né? Mas ela deixou a desejar nos grandes jogos, né? Contra a Noruega ela jogou, ela deixou a desejar. Contra o Brasil mesmo ela deixou a desejar. O único jogo realmente bom da Sanquer foi contra a Jamaica. Acho que, sinceramente, não, não, não é grande coisa você fazer um grande jogo contra, contra uma equipe, vamos dizer assim, que pouco expressiva. Né? Mas tem números interessantes da Sanquer, foi artilheira da NWSL. A artilheira da Liga Australiana, que acontece no, em, no final, sempre no final do ano, né? E eu acho que para a Sanké o que aconteceu foi que ela chegou com muito nome para essa Copa do Mundo e sentiu um pouco dessa pressão de, ah, tem chance de ficar entre as melhores do mundo e tal, e não correspondeu. Para mim, acho que a grande decepção nessa lista foi a, a, a presença da Sanké. É, com certeza ela está pelo, pelos feitos em clube e não pelos feitos na Copa do Mundo, né? E o próximo nome é a americana Rose Lavelle, é uma Copa até surpreendente, eu esperava bastante da, da Lavelle, mas não esperava ela entre as três melhores da Copa, né? A gente sempre fica esperando que, que o, o, o pódio ali das melhores atletas da Copa vá ter é, uma ou duas americanas, porque geralmente é a seleção que, que acaba levando o caneco, chega muito forte, né? Mas eu não esperava que a, que a Rose Lavelle seria essa jogadora, eu esperava... É, mais dela na, aliás, eu esperava mais da Horan na Copa, né? Achei que, que a, a Copa da Horan, apesar de ser uma jogadora absurda tecnicamente, para mim, né? Já ter se adaptado totalmente à posição, é, eu esperava que ela teria um pouco mais de protagonismo. Ela até em alguns jogos foi reserva na final mesmo, ela não foi a titular, né? E a Lavel, pelo contrário, né? Parece que, que se sentiu muito bem adaptada a as funções que ela tem ali no meio campo americano e, e sempre com aquela chegada dela muito forte, né? Batendo de fora da área, enfim, uma jogadora tecnicamente muito boa. Uhum, com certeza. A Lavel foi uma grande surpresa nessa Copa do Mundo do elenco norte-americano, né? Uma, uma posição em que ela joga e que se sente bem, que é na, jogando com, nos lados de campo, e explorando fundamentos que ela tem de melhor, né? Que é essa chegada no ataque, ela chegada pelos lados, a chegada pelo centro. O gol dela na Copa do Mundo foi, da final da Copa do Mundo, foi um belo gol, uma chegada dela no, no ataque, ela terminou um belo chute. E pra mim, foi a grande... Se você fosse citar uma jogadora que você surpreendeu positivamente nessa Copa do Mundo, foi ela. Né? Eu acompanhei alguns jogos da NWSL dela, mas eu não... Não que eu não gerasse expectativa, ela tinha potencial, mas eu não esperava que fosse destoar bem tanto acima na Copa do Mundo, né? Uma jogadora que não fosse essa política do, dos Estados Unidos, né? De 
priorizar jogadores que atuam no próprio país para jogar na seleção, não tem espaço na, nas grandes equipes né, do futebol europeu, Lyon, Barcelona, próprio Tacon aí chegando, enfim. É uma jogadora que tem essa, esse estilo, vamos dizer assim, europeu, né, para jogar na, na futebol europeu. E a Rogan, como você citou, acho que também talvez fosse um, é um nome interessante, podia estar na lista, fez um Copa do Mundo muito interessante também, controlando esse meio campo, né? uma, uma, de uma camisa 9, centroavante clássico para virar uma, uma meio campista, foi uma evolução tremenda da Rora, e a Lavelle está aí, a terceira melhor jogadora da Copa, e é um nome que vamos ouvir muito falar para o futuro dos Estados Unidos, né? jovem tem um futuro aí pela frente com a camisa norte-americana. Com certeza. E agora, indo para o próximo nome da lista, a holandesa Viviane Miedema. É... Já vou lançar uma provocação aqui, Bruno. Será que finalmente a Ada Hegerberg vai ter uma, uma nova, uma centroavante para dividir o posto de melhor nove do mundo? Ou é cedo para dizer isso? <risos> Você joga uma polêmica dessa pra mim, rapaz. Aí se eu for falar, o, o, os fãs da Medema vão ficar com raiva de mim ou os fãs da, da Regra Rebelde. Mas eu acho que as duas jogadoras são excelentes. Né? Não tem o que se questionar. Mas são jogadoras que têm, vamos dizer assim, características um pouco diferentes. Mesmo que imperceptíveis, mas são diferentes em alguns aspectos. Por quê? Porque a, a Regra Rebelde é mais... Killer, finalizadora, mais uma centroavante de marcar muitos gols. Né? A minha Dema, ela eu vejo ela com inteligência tática. Para quem é mais, mais velho, tipo eu, o Thiago, tem um jogador holandês que me lembra muito a, as características de jogo da minha Dema, que é o Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp fez uma carreira extraordinária no Arsenal, na seleção holandesa, mas ela me lembra um pouco o estilo do Bergkamp, que era aquele cara que fazia muitos gols, mas que ele era leve dentro de campo. Né? Ele jogava, fazia essa entrelinha entre ele e o, 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 o Henry no Arsenal. E a minha Dema tem muito disso, né? de ter o controle da bola, ter o controle do jogo. Então, a minha Dema fez uma Copa do Mundo boa, Podia ter feito mais, como a gente citou, da, da Martins também anteriormente. E foi fim, na, ainda, na FAWSL, foi para mim a melhor jogadora, indo e voltando, estava no título e para o time do John Montemur. Né? E foi eleita, por isso, a melhor jogadora da, da, da Premier League, foi holandês, o Virgil van Dijk, e a melhor jogadora da Premier League feminina também foi holandesa, que foi a Viviane Miedema. Pois é, então, partindo agora para o próximo nome, a americana Alex Morgan. Uh, muito se esperava dela, para mim ela entregou né, na Copa, mas a gente é, talvez algumas pessoas esperassem que ela fosse a protagonista né, da, da Copa do Mundo é, da seleção americana para mim ela executou um papel ali importantíssimo né, no, no comando de ataque, a gente fez até é, uma análise da seleção americana no, no nosso canal no Youtube mas eu, eu foquei um pouco na Alex Morgan, para mim ela era uma jogadora chave né, do, 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 de todo o contexto ali, porque ela se tornou, né, ela, ela era aquela extrema agressiva, marcadora de gols, dribladora, mas ela se tornou uma 9, é, para mim uma falsa 9, né, ela é uma jogadora que, que apesar de fazer muitos gols, ela gera muito espaço, muito jogo para as ponteiras é, da equipe americana, né, a, a Rapino se aproveitou muito disso, e a própria Lavello, que chega de trás, né, ela é uma jogadora que, que arrasta as defensoras, né, que ela, ela tira aquela referência que a defesa tem é, na marcação e começa a gerar um, uma confusão ali que é aproveitada pelas companheiras. Né. Uma jogadora tecnicamente muito boa também, né, Bruno? Sim, com certeza. A Alex Morgan chegou com boas expectativas para a Copa do Mundo de protagonismo. Né? Ela já havia, vamos dizer assim, em 2015 ela não entregou esse papel de protagonista, né? 2011 chegou como promessa, 2015 chegou, de, não, não jogou o que se esperava, o protagonismo foi para Carly Lloyd. E em 2019, eu não diria que ela, ah, o protagonismo estava todo sobre as costas dela, mas ela, no momento, deu a provocação né, com, com, com os ingleses, enfim, e assumindo o papel de líder, né, de capitã, uma das três capitãs, ela, a Lloyd e a Rapino, e isso foi muito importante, né? A Morgan já está com 30, 30 anos, né? Então, 
Talvez ela tenha mais um ciclo pela frente. Talvez ela termine a carreira dela na próxima Copa do Mundo, 2023, não sei. Mas ela teve um papel importante nessa Copa do Mundo. Tem que ser valorizada. Ela não foi... Ela foi chuteira de ouro, ou de bronze, perdão. Ficou atrás só da, da Rapina. E foi peça-chave para mim. Ela, ela, a Ertz e a Rapina, para mim, foram os três, vamos dizer assim, três grandes nomes dessa, dessa campanha. Ela e da Lavelle também, que a gente citou anteriormente. É, então, seguindo aqui a lista, mais uma americana. A americana que entrou no coração de todo mundo que, que assistiu essa Copa, Megan Rapino. É, que atleta dentro de campo e que ser humano fora dele, né, Bruno? Meio difícil desassociar as duas coisas depois do, da Copa e desse alvoroço que ela, que ela fez né, dentro e fora. Com certeza um jogador de personalidade, né? Falta isso no futebol, né? Em geral, né? Jogadores com personalidade, expor seu ponto de vista, e a Rapina tem isso, né? Expor o ponto de vista dela, questão política, questão social e dentro de campo, né? Uma falsa, uma falsa ponta, né? Como a gente chama, uma ponta invertida no caso. Né? Que ela joga pela esquerda, sendo que ela é destra, né? E estratégia que deu certo, né? Até com a Pia Sunhag, eu fiz uma análise recentemente pro Planeta do Futebol Feminino, dessa, desse time só ser usada nessa posição com a, com a Pia Sunhag, ela era uma volante, foi mais pra, pra frente, vamos dizer assim, e ganhou a chuteira de ouro, ouro, bola de ouro, e foi extremamente importante para esse título dos Estados Unidos na Copa do Mundo. E uma figura, uma figuraça, né? Uma figura midiática e tal, enfim. É, com certeza ela foi a, a cara dessa Copa, né? Quando você lembra da Copa de 2019, você já lembra da, da Megan Rapino. E até fizemos, né, Bruno, um episódio especial sobre ela no, no, de primeira. A gente falou sobre a carreira dela, falou sobre essa, esse novo posicionamento dela em campo. Enfim, é, vale muito a pena conferir. E partindo para o próximo nome aqui, a francesa Wendy Renard. Também tem um episódio especial né, sobre ela no, 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 no de primeira. Mas, assim, falando é, basicamente dessa temporada dela, é, acho que mais uma vez se manteve ali, né, como a melhor zagueira, a melhor defensora do planeta, né? Defensora eu não digo porque a, a Lucy Bronze é, pegou junto, mas, assim, melhor zagueira, com certeza a Wendy Renard ainda é, tem esse posto, né, uma jogadora completa, né? A Armando Van Dijk, né, como você costuma dizer, Bruno? <risos> É a Wendy Van Dyke, né? É, os dois são muito parecidos no estilo de jogo. A, a, a Renata ela fez uma Copa do Mundo boa, né? Também como a seleção francesa em si fez uma Copa do Mundo, não teve nenhuma que foi fora de série. Mas a da Renata foi. Em alguns momentos ela teve um sentido um pouco de pressão, como uma partida contra o Brasil, que ela destruiu um pouquinho. Mas é uma jogadoraça, uma zagueiraça, tem boa estatura, faz muitos gols, né? é raro para uma zagueira fazer tantos gols, a Renan faz muitos gols, e a equipe só do Lyon, do Lyon só, só concedeu seis gols na, na última temporada da Liga Francesa, né? um ponto bem interessante, só seis gols concedidos pelo Lyon, e na Copa do Mundo, a Copa do Mundo boa, a Renan merece estar nessa lista com certeza. É isso aí, e o último nome da, da lista, a inglesa Ellen White, eu tava lá e eu vi o Bruno Bezerra falando da Ellen White pra, gente, da Ellen White pra gente ficar de olho nela na Copa do Mundo. E dito e feito, uma centroavante com coração gigantesco, né, Bruno? Você assiste ela em campo, você começa a sentir vontade de torcer pra ela, porque é uma jogadora que não tem bola perdida. É, até o fim, né? Todo, todo lance dela é até o fim, é, é uma alma absurda, né? Disposição pura, né? Joga muito. A Ellen White é uma, uma atacante que tá em todas as partes do campo. Se precisar voltar para marcar, ela volta. Faz muito gol, ela peita zagueira, peita jogadora adversária, tem personalidade. Vai jogar no Manchester City agora, vai assumir um papel importante no, no City. É uma jogadora subestimada, como a gente costuma falar. Não chegou com tanto tanto hype para essa Copa do Mundo, muito se esperava que a titular fosse a Judy Taylor, que é uma atacante mais física, e a Ellen White se tornou a jogadora chave desse time inglês, ao lado da Lucy Bronze, nessa campanha para a Inglaterra na Copa do Mundo, e vamos ver como vai ser essa temporada dela no Manchester City, eu particularmente estou muito, muito ansioso para ver ela com a camisa do, do Manchester City. 
tem os meus três votos, quero saber os seus três votos, vou, vou começar pelo meu pódio aqui. Eu colocaria em terceiro lugar a Miedema, holandesa, acho que a temporada que ela fez é, na liga inglesa foi um negócio absurdo. Pegou, bateu o final de Copa do Mundo, então eu colocaria ela como é, o terceiro lugar aí do, do, da temporada. E você, Bruno? Miedema também, acho que a Miedema fica nessa terceira colocação pela temporada dela em geral, acho que não tem muito que, que se questionar não. E edema mesmo. E seu segundo lugar, Bruno? Segundo lugar, vou ser polêmico aqui, viu? Pra mim, segundo lugar, Lucy Bronze. Lucy Bronze fez temporada boa tanto por clube como pela seleção. Acho que a Lucy Bronze e a segunda melhor jogadora da Copa. Acho que vai ser a segunda colocada. Apesar de eu achar que a FIFA vai colocar a Alex Morgan, mas eu acho que a Lucy Bronze merece. Não, não, não vi polêmica, não. O meu segundo. A minha segunda posição ficaria com Ada Hegerberg, pra mim, é, pelo que ela fez na Liga dos Campeões, pelo que ela representa né, dentro do, do Lyon, que é a melhor equipe do mundo, mais uma vez dominou o cenário de clubes, eu acho que a Ada mereceria a segunda posição desse pódio. E em primeiro lugar, acho que é consenso, né, Bruno? Consenso mundial também, assim como para treinador. É mega rapino, né? Hum, destoou, vamos dizer assim. A Copa 2019, como tu citou anteriormente, é a Copa da Rapina. Então não tem muito o que, que, que se questionar. É ela e não foge disso. Falando um pouquinho das ausências, né? Nessa lista. Acho que deve faltar alguns nomes. Um que a gente, muita gente citou foi o da Sari Van Venen, né? O goleira holandesa, né? Mas, se eu não me engano, a FIFA vai ter o prêmio para goleira esse ano. Então, provavelmente, ela vai, vai ganhar esse prêmio. Né? Acho que o trio, né? Hoje, ó, falando de opinião, não sei quando é que vai sair essa lista das, das goleiras, né? Mas, para mim, hoje, é, vamos ver Nendal na ordem. Vamos ver Nendal, Lindal e Endler. Acho que não tem muito que se questionar, não. Se hoje a FIFA fizesse esse, esse, esse prêmio, nessa ordem, as três, no caso... Outro, algumas ausências, outra ausência que não vou dizer que é sentida, mas que a, a, muita gente dizia por conta do nome e tal, do, do, do peso no futebol feminino é a da Carly Lloyd, né? Mas a Carly Lloyd foi reserva na Copa do Mundo, acho que também não faz nem sentido colocá-la na lista, né? Mas muita gente pensou que ela estaria na lista, né? E a Marta, que a gente já citou, né? O nome, com certeza. E a Marta também, acho que pelos mesmos motivos da Carly Lodge também. O um nome pesado dentro do futebol feminino, mas uma Copa do Mundo bem, vamos dizer assim, abaixo do que se. Uma Copa do Mundo normal, né? Uma muito abaixo do esperado e também não muito acima do esperado da Marta. Ela foi importante dentro do, do aspecto anímico, né? Até da seleção brasileira. Quando a Marta tá em campo, a seleção é até, é até uma dependência, né? Que a, que a Pia vai ter que trabalhar isso na, na seleção feminina, né? uma dependência anímica assim das, das jogadoras mais velhas não que as jogadoras mais novas não sirvam né mas isso precisa ser trabalhado elas precisam ter mais tempo de jogo para criar essa casca com a seleção mas assim, enfim a, a Copa da Marta realmente foi foi abaixo do que ela representa né, no futebol feminino é, poucas vezes você via ela finalizando em gol ela entrou na, entrou na área duas vezes que foi para bater os dois pênaltis né que, históricos no caso, mas assim muito pouco para uma jogadora que é tão decisiva, né, é tão importante ofensivamente para a seleção brasileira. Então fica aí os nossos lembretes. Eu queria é, chamar agora o, uma participação do Rick Matias do MW Futebol. Ele fez um, um texto muito legal que eu recomendo aqui, tá lá no site do MW Futebol, falando do europeu sub-19 feminino. É, ele fez um texto, é, elaborou é, todas as, as jogadoras, as, os principais destaques dele. Enfim, eu vou deixar aqui é, a participação dele e já volto. Olá, 
Olá, amigos do podcast de primeira. Aqui quem fala é Henrique Matias, eu sou analista do MW Futebol e do Cautiopédia e, e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o último europeu, sobre o 19 feminino, que terminou no último domingo na Escócia e que teve a França como campeã, batendo a Alemanha na final num grande jogo. E vamos falar um pouquinho sobre como esse europeu foi muito legal em termos de engajamento, em termos da torcida escocesa indo aos estádios, em termos dos gramados terem sido tapetes muito bons para praticar o futebol, em termos de transmissão, apenas quatro jogos na primeira fase não tiveram transmissão, o resto passou tudo na UEFA TV e de maneira gratuita, era só você se, cadastrar, é só você se cadastrar no site da UEFA e você consegue assistir. E, então vamos começar falando dessa final entre França e Alemanha, que colocou frente a frente as duas seleções mais prontas do campeonato europeu, as duas seleções que tiveram o melhor desempenho coletivo no campeonato europeu sub-19. A França joga no 4-3-3, muito parecido com o que tem a seleção principal, com essa primeira volante no principal ano e no sub-19 a Philippe, recuando entre as zagueiras para fazer essa saída de bola, que tem duas meias complementares à frente, a do Ford que é a meia do passe, da inversão, e a do que é essa meia física que pressiona e volta, a clássica box to box que de área a área, e, e também que tem pontas muito agressivas e uma centroavante muito explosiva. Não é aquela centroavante de jogar de costas ou de cabeceio, é uma centroavante de muita velocidade, de muito desmarque. Então a Baltimore pela direita, junto com a Malá no centro do ataque, foram letais para as rivais da França, a Malá terminou sendo a artilheira, da competição. Já a Alemanha também com uma base muito clássica do futebol alemão, do futebol de força, do futebol que se impõe pela pressão alta por recuperar essa bola no campo ofensivo, mas também com algumas novidades do, do que a gente pode acompanhar. Ela jogou no 4-4-2, até aí o futebol alemão sempre tem 4-4-2 na manga para se precisar. Só que o que a gente teve foi a Kostler, que é a segunda atacante, voltando bastante para formar uma linha de meio campo ali no momento defensivo, no 4-5-1, e a Muller, que é a camisa 10, que é a principal organizadora do time, sendo a primeira volante. Então você tem a Kostler e a Koster para pressionar, para roubar essa bola para uma dividida física, e atrás delas a Muller para tentar a saída de bola, para tentar um lançamento longo para as pontas, e para a Niomi, que assim como a Malá, é uma nova que se destacou pelos desmarques, pela explosão, pela capacidade de movimentação, pela velocidade, foram... É, coisas que marcaram nesse europeu. As noves de velocidade, de explosão, sendo as principais, mais, as principais noves do torneio, as mais destacadas. Para falar especificamente dessa final, o jogo começou com a França buscando dominar a posse de bola, trabalhar as suas subidas com as laterais, nesse 3-2 que elas fazem, que é com uma meia voltando para jogar em três zagueiras. E, e só que a Alemanha começou muito forte na pressão, muito intensa, pressionando com 4, 5 jogadores e tentando tirar essa linha de passe da França e conseguiu. Com 5 minutos a Alemanha roubou a bola, a Costa finalizou muito forte, a bola pegou na trave e no rebote a Nione marcou. E, e, e o jogo foi condicionado por isso e parecia que a Alemanha ia dominar a final a partir disso aí, porque a Alemanha começou a roubar a bola em campo ofensivo e chutar para o gol e a França não sabia muito bem como reagir. E quando o jogo estava fluindo muito para a Alemanha, com uma pressão muito forte e ocasionando muitos problemas na execução dos mecanismos ofensivos da França, a, apareceu a qualidade do meio campo francês. Apareceu a do Fora e a Polito somando parte na zona central, acalmando o time, conseguindo pouco a pouco melhorar a confiança das suas companheiras. Até que o empate aconteceu. A, a do Fó conseguiu uma inversão para Baltimore nas costas da lateral direita da Alemanha. A Baltimore conseguiu receber, conduziu e chutou no cantinho pra, sem chance para a defesa da Alemanha e empatou o jogo. E a partir daquele momento, o jogo mudou. A chave que parecia para a Alemanha veio para a França. A França ganhou confiança. A França limitou o jogo da Kostler na entrelinha é, da, da, da França. A Kostler não conseguia mais ser a, a, a jogadora que ligava a centroavante com o meio campo, e aí a Miller teve que buscar muitos lançamentos para a Niome, muita bola longa, e não é da Niome, é mais do desmarque mesmo de receber o pé, e a França subiu as linhas, mudou o panorama, passou a pressionar alto, conseguiu melhorar o seu jogo, roubou bolas, teve chances, e, e, e foi para o intervalo já merecendo a virada. E voltou para o segundo tempo do mesmo jeito. A Alemanha tentou trocar, tentou fazer algumas modificações, mas não conseguiu efetividade, é, não conseguiu voltar a fazer o que tinha no primeiro tempo. 
e a França chegou ao gol no título no escanteio. A zagueira Lacra subiu e cabeceou para o fundo da rede. A Lacra fez uma Copa do Mundo espetacular, vou falar até um pouquinho mais dela na frente. E a França é uma campeã justa, uma campeã que tem muitos méritos individuais, mas também muitos méritos coletivos e que demonstrou jogadoras é, prontas para uma pra, pra idade, jogadoras que estão próximas de estar de, de no nível de subir para a principal e, e, e foi isso. Então as bases táticas que foram chave em quase todo o torneio foram equipes que buscavam pressionar alto com muita agressividade, muita intensidade no começo do jogo, uns 15 minutos do primeiro tempo, 10 minutos do segundo tempo, os primeiros 15 do primeiro tempo e os primeiros 10 do segundo tempo. As transições ofensivas muito bem trabalhadas, no nível muito legal, as equipes buscando um jogo vertical, de passe rápido, de troca de posição, é, as retravantes de, de muita explosão física, de muita velocidade, que tem muito desmarque de ruptura, que é quando você consegue se deslocar antes da marcadora e pegar a bola na frente, tendo esse destaque. E só a Holanda e a Espanha, por escola, por, por tradição, tiveram uma busca de uma construção ofensiva mais lenta, mais pautada na posse de bola, num jogo apoiado. E, e, então as outras seleções foram todas, a Inglaterra, a França, a Alemanha, é, conseguiram mais pela pressão alta por recuperar a bola em campo ofensivo. Então eu vou falar aqui alguns destaques do, do, do europeu que, que eu avaliei a Catacol, a goleira da Espanha e do Barcelona é uma goleira de muito bom posicionamento de reflexos apurados e, e que mostrou que tem uma qualidade boa com os pés, porque é preciso na Espanha na zaga, vou destacar a, Alex, a Alexandrine da Espanha e do Atlético de Madrid que ainda tem os pontos para desenvolver o jogo dela em termos defensivos é, às vezes falta concentração um pouquinho maior, às vezes falta uma agressividade um pouquinho maior, mas eu coloco ela como destaque pela capacidade dela com a bola nos pés. É uma, uma zagueira que criou muito para a Espanha desde a da linha de defesa e que foi fundamental para o jogo espanhol fluir. E na zaga ainda tem que falar da Marrelle Lacra, a, a zagueira da França, o Montpellier, que fez o gol título. Para mim não foi só a melhor zagueira da competição, foi o melhor jogador da competição. Ela tem apenas 1,71 de altura, mas tem um tempo de bola espetacular. Sabe como se antecipar, sabe a hora de subir. Então foi uma zagueira é, fundamental para a França conquistar esse, ti, esse título. Falar um pouquinho também da Ianu Levels, da Holanda, que, que é uma lateral esquerda de muito refino técnico de construção de jogo ofensivo, pelo passe longo. Pela, pelo poder de visão de jogo. E para fechar, no meio campo destacar a Rosa Marques, da Espanha, e do Bet, que é uma, uma meia baixinha daquelas tradicionais espanholas, que, que, que consegue ligar o campo, o jogo defensivo ao jogo ofensivo, que tem uma circulação de jogo é, muito acima da média. E falar da Novin Malar, que, que terminou sendo a artilheira da competição, a 9 da França e do Lyon. É, eu acho que mesmo que ser lotar, ela vai conseguir um espaço no, no Lyon para jogar, porque ela demonstrou uma capacidade física impressionante, uma capacidade de desmarque de impressionante, e, e está muito pronta em nível de finalização, em nível de, de, de conclusão frente a frente com as goleiras adversárias. Então, acho que, que basicamente foi um europeu que mostrou seleções de um nível de jogo muito legal, um nível muito bom, é, seleções equilibradas, a gente não teve muita goleada, não teve muitos jogos desiguais e, 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 e com essas bases táticas de pressão alta, de roubar a bola em campo ofensivo, de trabalhar a construção mais curta e só a Holanda e a Espanha tentando manter mais a tradição ali do seu jogo de construção mais lenta e de mais elaboração. Então foi isso que eu, que eu observei e um abraço aos amigos de primeiro. Agradecendo aí é, a, a presença de vocês, né? Mais um episódio aí entregue. É, falamos bastante de Copa do Mundo novamente, mas a gente focou no prêmio da FIFA. Agradecer, Bruno, mais uma vez aí pela participação e pela aula nos dada. Vim aqui falar sobre esse, esse lista da FIFA. 
tem pontos positivos, pontos negativos, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, acho que algumas escolhas não são bem feitas, enfim. Gazer tá aqui mais uma vez e tamo aí sempre pra debater sobre tudo que acontece nessa modalidade que a gente acompanha e ama bastante. É isso aí, então obrigado pra você que, que ouviu o nosso podcast e um grande abraço e até a próxima, valeu! Música